Esse é um vídeo rápido para eu falar com o mestre do capitalismo. Se você quiser ficar para assistir, você também é bem-vindo. Se tiver mais alguém aqui além dele, salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, deixe um comentário para saber o que você está pensando. Então, esse vídeo é para você, mestre do capitalismo, Ramiro Gomes Ferreira. Eu estava assistindo um vídeo do Nando Moura chamado Rafinha Bastos, filósofo da Lei Rouanet. Esse vídeo tem uma introdução com o Nando Moura, naquele estilo do Nando, aquela coisa dedo na cara que ele faz, aquele jeito grosseiro dele, pantomima com bonequinho, essas coisas todas. E depois ele entrega a bola para você, Ramiro Gomes Ferreira, para falar do curso Mestre do Capitalismo. Pelo que eu entendi, Ramiro, você me corrige se eu estiver errado, Mestre do Capitalismo é um curso do Clube do Valor que usou o Nando como sócio ou garoto propaganda para vender o curso. Eu ainda não sei muito bem qual é a relação, isso não é tão importante. Importante é, é você entender onde eu quero chegar, Ramiro. Porque o curso mestre do capitalismo virou meme e todo mundo tira sarro por causa do garoto propaganda, não do curso em si. As pessoas não conhecem o curso. Quando um cara igual o Rafinha tira sarro, brinca, ou quando eu mesmo faço muitas brincadeiras com isso, a brincadeira tem como alvo o garoto propaganda do curso, que é o Nando Moura. Não é você. Então eu fiquei assim, surpreso de começar a ver um vídeo do Nando com ele respondendo o Rafinha e de repente ele passa a bola para você e você faz a defesa item por item do seu curso, mas respondendo acusações que não foram feitas para você, foram feitas para o Nando. Quando o Rafinha fala, ah, ha, ha, eu entendo muito de finanças, sei lá o que, ele está falando do Nando, ele não está falando de você, Ramiro. Porque você realmente é um rosto que só vai aparecer para quem assistiu os vídeos até a metade ou para quem tiver feito o curso, ou para quem conhece você do seu trabalho lá no Clube do Valor, que é muito bom, aliás. Você é um cara com uma ótima didática, você dá ótimas dicas. Mas quando a gente vende um curso, quando a gente tem uma empresa e a gente usa um garoto propaganda para a empresa, a gente tem que saber que a imagem da nossa empresa vai ficar atrelada à imagem desse garoto propaganda. Isso é bem claro, é bem óbvio, né? Se você pega o, o miojo Turma da Mônica, é a Mônica que está vendendo o miojo, mas a dona é o miojo. Então Maurício de Souza tem que ter muito cuidado com o que ele faz com a Mônica. Ele tem que tratar a personagem Mônica com muito carinho para que todos os produtos que a Mônica assine não paguem por qualquer eventual erro dela. Com gente isso é um pouco mais delicado. O YouTube toma todos esses cuidados com desmonetização justamente porque tem gente que troca os pés pelas mãos e fala besteira. O Nando tem uma legião gigante de seguidores, gente que ama ele. Eu sei disso porque como eu já tive um uma treta com ele, e eu sei o que, que o seguidor do Nando Moura é capaz de fazer quando ele instiga para vir atrás de uma pessoa, perseguição, dislike, vídeo denunciado. Eu tenho razões para concluir que se ele fala para esse público, vai lá fazer tal curso, que o curso é bom, ótimo, ele pega aqueles, sei lá, 3 milhões de seguidores, não sei quantos ativos, e ele vende o curso, e se o curso for bom, esse pessoal vai sair muito satisfeito, falando bem do curso. Agora você tem que saber também, Ramiro Gomes Ferreira, ou Ramiro Gomes Ferreira e Bruno Strack, porque no início ele falava sobre gestores financeiros, Ramiro e Bruno, que o Nando é tretado com metade do YouTube, que ele fez a fama dele falando mal de pessoas, xingando pessoas, num linguajar baixo, agressivo, violento, que ele intimida pessoas com processo judicial, que ele se permite determinados tipos de brincadeira, que ele não permite para os seus desafetos, ele muda do modo ataque para o modo vítima numa puxada de chave. E ele já disse ao longo da sua vida como youtuber coisas que com certeza você não diria no seu curso. Como por exemplo, bote tudo que você tem em nome da sua mãe, porque assim sua mãe fica sendo sua laranja. E se você for processado, ninguém vai arrancar nada de você, porque você não tem grana nenhuma. Você ensina isso no seu curso? Aposto que não, Ramiro. Mas ele já disse isso em vídeo. Aposto também que não é ideia sua se aproveitar de processo para ganhar dinheiro. Como eu já vi vídeos do Nando Moura falando que processos do Felipe Neto contra ele, se arrancar 40 mil para ele é marketing, é bom negócio. Você acha isso? Não acha? Eu acho que não. Então eu te vi respondendo ali, o Nando Moura te passa a bola, eu te vi respondendo um monte de coisas que não é para você. Um monte de coisas defendendo o seu curso, quando o problema nunca foi o seu curso. Eu acho que nunca foi o seu curso. Foi a pessoa que você usou para vender o curso. E o jeito que vocês fizeram o marketing do curso juntos, se é que vocês são sócios. Porque lá no vídeo inaugural do curso passado, dão aquele maior destaque pro Mustang Shelby 500, que agora a gente descobriu recentemente que é um carro tributo, feito por uma oficina em São Paulo, que não tem nada de Shelby. E foi toda uma campanha de vendas com aqueles dois Mustangs no fundo, um real e um tributo, para dizer, olha como eu tenho dinheiro. 
E foi uma mudada de chave também muito rápida, porque ele nunca foi de ostentar. De repente ele começou a ostentar porque ele foi vender seu curso. Para as pessoas que percebem isso, ficou bem claro. Para os profissionais de marketing, ficou bem claro que aquilo é um personagem. Porque tem isso também, né? Ramiro Gomes Ferreira. Nando Moura é um personagem. Como eu já disse, ele faz pantomima com bonequinho, ele rola no chão, ele faz clipe paródia, ele já se fantasiou de mulher, ele fez um monte de coisa que o coloca no nível do Rafinha Bastos. Ele tem um lado humorista também. Ele tem um lado ativista político e ele tem um lado cômico. Então, Ramiro Gomes Ferreira, em nome de todo mundo que tira sarro do mestres do capitalismo, inclusive eu, eu quero deixar bem claro que nós não temos nada contra você e nem seu curso. Nada, nada. É a escolha do seu garoto propaganda que transformou seu curso em meme. Porque ele fabrica memes. Ele com a cartola, a bengalinha, o marketing que vocês usaram é um meme. E é surreal você clicar num vídeo no canal dele onde ele faz uma introdução para depois te entregar a bola e ver você respondendo como se vocês fossem uma persona só. É estranho isso. Vocês não são uma persona só. É óbvio, você pode fazer uma enquete na internet e você vai descobrir que 90% das pessoas associam mestres do capitalismo com Nando Moura, não com Ramiro Gomes Ferreira. Ou Bruno Strack. Nem sei se o Bruno tá, eu nunca vi o Bruno. Mas já vi seus vídeos, eu não duvido que você seja um ótimo gestor financeiro. Na minha humilde opinião, o que talvez esteja faltando ao Clube do Valor é um pouquinho de transparência. Qual é o papel do Nando nisso? Ele é mestre mesmo de alguma coisa? É, ele ajudou a montar o curso com vocês mesmo? Ou vocês fizeram uma parceria para utilizar a enorme audiência que ele tem? Veja que corre-se sim o risco das falhas dele virarem falhas de vocês. Porque a gente tende a associar o Mustang falso com o dinheiro todo que ele diz que ganhou. Então quando o Mustang é falso e num custo que parece ter custado, num custo que custaria um Shelby 500, ou uma réplica autorizada do Mustang Eleonora feita lá nos Estados Unidos, dá um ar de coisa fake. Desculpe, dá um ar de opa, não é bem isso. E isso não é bom para a sua marca, não é bom para o clube do valor. A não ser que seja boa aquela máxima, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu não sei se para empíricos pegou bem. A Betina, a menininha que com 22 anos tinha um milhão, que virou uma piada nacional. Talvez, aliás, talvez não, com certeza. Porque se você é mestre do capitalismo, Ramiro Gomes Ferreira, você deve saber que essa associação é boa para você. Mas essa distinção tem que ser feita. Uma coisa é o seu curso o seu curso, onde você pegou todo o seu conhecimento na área financeira, onde você ensina educação financeira para as pessoas. E a outra coisa é o mestre do capitalismo, que é aquele personagem do Nando Moura, com a bengalinha, cartola, dois mustangues, um deles de fibra de vidro, feito numa oficina em São Paulo, na frente de uma casa que eu sinceramente não sei se está quitada, se é herança, se ele comprou com o dinheiro dele, porque até pouco tempo atrás ele dizia que o que ele tinha estava em nome da mãe. Não me leve a mal, é só para te esclarecer, até para você não ficar desconfortável. Ninguém tem nada contra você, o problema não é você. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e deixe um comentário. Um abraço, Ramiro.